Good morning and welcome to the Steve Jobs Theater of this new iPad, the next generation of Apple Watch. This is iPhone 11. This is the iPhone 11 Pro. Apple Arcade. Apple TV Plus. What an exciting morning. Es ist noch nicht so lange her, dass Apple auf der WWDC neue iPhones, eine neue Apple Watch und ein neues iPad vorgestellt hat. Und das nächste Apple Event steht schon wieder vor der Tür. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ein neues iPad Pro vorgestellt wird. Und wie das aussehen könnte, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Eigentlich müsste Apple gar kein Update des 2018er iPad Pros machen. Das ist schon ein Top-Gerät, an dem hardware-technisch eigentlich nichts mehr geändert werden müsste. Die Hardware ist eher schon Overkill und mehr als durch die Software ausgenutzt werden könnte. Außerdem ist Apple in Sachen Tablets den Konkurrenten schon meilenweit voraus. Trotzdem updaten sie das iPad Pro. Meiner Meinung nach auch nicht nötig, gerade mit Hinblick darauf, was genau geupdatet werden soll. Aber vielleicht mal von vorne. Wir erwarten natürlich die üblichen Verbesserungen beim Akku und beim Prozessor. Es gibt hauptsächlich zwei große Änderungen, auf die ich jetzt etwas detaillierter eingehen möchte. Das erste ist die Kamera und da wird das Setup wahrscheinlich ähnlich aussehen wie beim gerade erschienenen iPhone 11 Pro. Also die Kamera in einer quadratischen Auswölbung aus dem Glas und mit drei verschiedenen Linsen, einer normalen, einer Zoom und einer Weitwinkellinse. Apple setzt hier also den Trend des Hardware Overkills fort, denn wer fotografiert schon mit einem iPad? Wozu braucht man also noch drei Kameras? Vielleicht für die paar Male im Monat, in der man sein Handy nicht gerade griffbereit hat und dann mal ein Foto mit dem iPad machen muss. Ich halte das Feature zwar nicht für nötig, aber was man hat, das hat man. Ganz anders sieht es beim zweiten Punkt aus, dem Display. Denn hier sieht es so aus, als würden wir endlich OLED bekommen. Und das in Kombination mit 120 Hz ist schon wirklich sick. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und im Vergleich zu der Kameraänderung halte ich das auch für ein wirklich sinnvolles Update. Das iPad Pro hatte zwar schon ein sehr gutes LCD-Display, aber mit OLED wird es halt nochmal auf ein anderes Level gehoben. Gerade mit dem neu eingeführten Dark Mode wird es da sicherlich auch Batterielaufzeitverbesserungen geben. Und die Batterie war ja schon beim vorherigen iPad nicht schlecht, also können wir da wirklich was Gutes erwarten. Wird das iPad Pro 2019 dadurch ein lohnenswertes Upgrade? Meiner Meinung nach eher nicht, wenn ihr ein iPad Pro des letzten oder des vorletzten Jahres habt, denn da war Apple, was die Hardware anbelangt, sowieso schon auf dem Overkill Trip. Wir werden bald sehen, ob die Gerüchte oder Vermutungen zum iPad Pro 2019 bestätigt werden oder ob Apple mit weiteren Änderungen um die Ecke kommt. Bis dahin heißt es abwarten und weiter spekulieren, zum Beispiel in den Kommentaren. Was denkt ihr, wie das neue iPad Pro aussehen wird? Welche Änderungen braucht es eurer Meinung nach noch oder braucht es überhaupt noch Verbesserungen? Lasst mich eure Meinung dazu gerne wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es doch gerne mit einem Like und abonniert diesen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.